எதற்கும் துணிந்த சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் எதற்கும் துணிந்தவனுடைய ரசிகர்கள் அப்படித்தான் இருப்பாங்க நான் சென்னைக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா சூர்யாவை தெரியும் ஆனா சூர்யா கூட நடிக்கிற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸுக்கும் டைரக்டர் பாண்டியராஜக் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நடிப்பு நாயகன் சூர்யா யாராரோ பட்டம் கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லைங்க இப்படி ஒரு அழகான ஹீரோயின் பட்டம் கொடுத்துருக்குது இல்ல நானே இந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துல ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது படம் நடிச்சிருக்கேங்க எல்லாரும் கூட எல்லா ஹீரோ கூடையும் நடிச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒரு ஹீரோக்கு ஹீரோயின் பட்டம் கொடுத்து இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல இப்படி ஒரு அழகான ஹீரோவை பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஒரு பட்டம் கொடுக்கலான்னு தான் தோணும் நானும் ஒரு நூறு படத்துல ஹீரோவை நடிச்சிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு ஹீரோயின் கூட நடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஆள் ஒரு பட்டம் கொடுக்கல அதனால இப்படி ஒரு அழகான பட்டம் நடிப்பு நாயகங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பட்டம் ரசிகர்கள் கொடுத்த பட்டத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா சுவர் விளம்பரத்தில் எல்லாம் வள்ளல் சூர்யா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதனால நான் ரசிகர்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க சூர்யாவுக்கு ரசிகர்களா இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அவரை ஃபாலோ பண்ணும் அவருடைய துணிச்சல் அவருடைய வள்ளல் தன்மை கல்விக்கு அவர் கொடுக்கற முக்கியம் அந்த குடும்பத்தையே ஃபாலோ பண்ணும் அதுதான் அப்படி ஒரு அற்புதமான டிசிப்ளினான ஒரு குடும்பம் சிவகுமார் அண்ணன் குடும்பம் அது மாதிரி ரசிகர்கள் வந்து அப்படி இருக்கணும் என்ன வந்து என்னைக்குமே வந்து ஸ்கிரீன் இமேஜஸ் நம்ம சினிமாவில் வந்து நம்ம யாரோ டயலாக் ரைட்டர் எடுத்து கொடுப்பாங்க வீரம்மா டயலாக் பேசிடலாம் இப்படி சுண்டிடலாம் ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் வந்து சினிமாவில் வந்து கேமரா பார்த்து வீரம்மா வசனம் பேசிடலாம் ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் டூயினாக பயந்துக்குவாங்க ஆனால் சூர்யா அப்படி இல்லை என்னன்னா சூரரை போற்று மாதிரி ஜெய்பி மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிக்கிறக்கே தைரியம் பண்ணுங்க ஜெய்பிங்கிறது எப்படி ஒரு படைப்பு யோசிச்சு பாருங்க நல்லா நான் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நான் பெரியாருடைய தீவிரமான தொண்டன் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரியார் திடலுக்கு நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன்னு ஒன்று என்னுடைய டைரக்டர்கள் என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் எங்கிட்ட கெஞ்சினாங்க சார் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாட்டி விட்டுருங்க சார் நீங்கள் அங்கே போய் மேடையில் வந்து எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு பேசாதீங்க சார் உங்களை நம்பி இத்தனை பேர் படம் எடுக்கிறோம் இத்தனை டைரக்டருக்கு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க சார் அப்படின்னு இல்லை நான் என் மனசில் போட்டது பேசித்தாகவே எனக்கு மார்க்கெட் போனாலும் பெரியார் தொண்டன் என்று சொல்வதால் சினிமாவில் எனக்கு மார்க்கெட் போனாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு நான் தைரியமாக போனேன் இன்னைக்கு சூர்யா படத்துல வந்து பெரியார் படங்கள் தொடர்ந்து காட்டப்படுது அம்பேத்கர் படங்கள் தொடர்ந்து காட்டப்படுது சூரரை போட்டுல சூர்யாக்கும் அபர்ணா பாலமுரளிக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் போது பின்னாடி பெரியார் படம் இருக்கு ஜெய்பிஎம்ல அம்பேத்கருடைய புரட்சிகரமான வசனங்கள் இருக்கு என்ன பிரியா போங்க நீ மட்டும் தான் நடிப்பு நாயகன் பட்டம் கொடுப்பியா நான் புரட்சி நாயகன் ஒரு பட்டம் கொடுக்குறேன் எங்க வீட்டு பிள்ளைக்கு நீ ஒரு பட்டம் கொடுக்கல நாங்க பாத்துரு சும்மா இருப்போமா ஏங்க புரட்சி நாயகன் பட்டம் கொடுத்துருக்க சூர்யா சூர்யாங்க இருக்க புரட்சி நாயகன் சூர்யான்னு சொல்லுங்க இல்ல இல்ல என்னைக்குமே என்னைக்குமே ஒரு நடிகன் வந்து திரையில இருக்கிற இமேஜ பர்சனல் லைஃப்ல கடைப்பிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க என்னுடைய என்ன என்னுடைய 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 நடிகர் என்னுடைய அன்பார்ந்த நடிகர் புரட்சி தலைவர் மக்கள் தல பொன்மனச்சமல் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதத்தான் செஞ்சாரு 
ஸ்கிரீனில் என்ன எம்ஜிஆர் பார்க்குறீங்களோ அதான் ரியல் லைஃபில் எம்ஜிஆர் அங்கே அள்ளி கொடுக்குற வள்ளல் மாதிரி நடித்தாருனா ரியல் லைஃபில் அள்ளி கொடுக்குற வள்ளலாக நடிப்பார் அங்கே புரட்சி வசனங்கள் பேசுனா சமூகத்தில் புரட்சி வசனங்கள் பேசுவார் அங்கே சமூகத்துக்காக குரல் கொடுத்தா ரியல் லைஃப்லேயும் சமூகத்துக்காக குரல் கொடுப்பார் அப்படி ஒரு நடிகர் தான் என்னுடைய அன்பு தம்பி சூர்யா பாண்டிராஜ் சார் வந்து இந்த படத்தில் நான் வந்து எப்படின்னா எந்த படத்தில் நடிக்க போனாலும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவேன் ஒரு சின்ன குழந்தை நட்சத்திரம் மாதிரி டைரக்டர்கிட்ட ஓடி ஓடி கேட்பேன் சார் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுங்க சார் ஒரு என்எஃப்சி கொடுங்க சார் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சேர்த்தி பேசிக்கிறேன் சார் அப்படி பேசி பேசி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துவேன் தகடுன்னு டைலாக் எழுதியிருப்பாங்க அங்கே போய் சார் ரெண்டு தடவை சொல்லிக்க சார் தகடுங்கண்ணே தகடு தகடு அப்படிங்கிறது அப்படி பாண்டிராஜன் சார் எனக்கு நிறைய லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் நிறைய லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு டீம் இது இளவரசன் சார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் நாங்கள் பேசி சிரித்து கூத்தடிச்சது எல்லாம் இங்கே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன புள்ளத்தனமாக பேசி சிரிச்சிருக்கோம் அதை சூரிய கூட நான் அடித்தது ஜோக்கு வந்து சூரியோட காதில் போய் போய் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் எல்லா செட்டிலையும் வந்து என் வயசு மறந்து அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடுவேன் மாறி வந்து எல்லாம் நம்ம என்னென்னமோ ஃப்ளாஷ் பேக் எல்லாம் இருக்குமில்ல அதெல்லாம் சூரி காதலை போய் சொல்லுவேன் வேற நடிகர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன் ரெண்டே ரெண்டு நடிகர்கிட்ட தானே இது பேச முடியாது ஒன்று சூர்யா இன்னொன்று கார்த்தி ஏன்னா நம்மளை ஒரு நம்மளை மாமான ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வச்சுக்கிறாங்க அங்கே போய் ஆனால் என்னென்னா எனக்கு பல விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா சூர்யாவை தெரிஞ்சாலும் கூட சேர்ந்த ஆப்பில் ஒரு ஒரு மாதம் டைம் ஸ்பெண்ட்னு இதுதான் இல்லாட்டி ஏதோ வாரத்துக்கு ஒருக்கா வீட்டுக்கு போவேன் அப்போ பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை போவேன் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சந்திப்போம் என்னென்னா நிறைய டிப்ஸ் கிடைச்சிது சூர்யா கிட்ட நாங்கள்லாம் டைம் பார்த்துக்கலாங்க நீங்க இங்கிதமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டிங்கன்னா போயிருவேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வண்டி எழுக்கணும் உண்டு நாங்கள்லாம் ஒரு குத்து மதிப்பை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தினம் ஒரு நூறு புஷ்அப்ஸ் நூறு புஷ்அப்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல போட்டுருவேன் சந்தேகம் இருந்தா இங்கேயே போட்டு காட்டுவேன் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இருபது இருபதா நூறு புஷ்அப்ஸ் போட்டுருவேன் சூர்யா கிட்ட தான் கேட்ட சூர்யா கொஞ்சம் பாரு ஏன்னா இந்த புஷ்அப்ஸ் அடிக்கல இல்ல புஷ்அப்ஸ் போடலீங்க பாடி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு புஷ்அப்ஸ் போடுறது இப்படி வச்சுட்டு போடுறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டா டிப்ஸ் அடிச்சோம்னா தான் சூர்யா கிட்ட கேட்டு அதுல பலவிதமான புஷ்அப் சூர்யானுக்கு சொல்லி கொடுத்தாப்புல ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது ஏன்னா நம்மளாம் குத்து மதிப்பை எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ஆளுங்க சூர்யா மாதிரி ஆளுங்க வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பண்ணுற ஆளுங்க இல்லை உண்மை அதுதான் அப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து சொல்லி நிறையா சிரிச்சுட்டு போகலாம் எனக்கு என்னென்னா சன் பிக்சர்ஸ் சன் டிவியில் வந்து எனக்கு பூ மாலையிலேருந்து பழக்கம் நான் வந்து அவங்க பூ பூ மாலைன்னு ஒரு பத்திரிக்கை நடத்தினப்போ அதுலேயே நான் பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் அந்த அளவுக்கு படு பழக்கம் அந்த குடும்பமே எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் ஏன்னா பாலை உணர் ரோஜாக்கள்னு கலைஞர் வசனத்தில் கதை வசனத்தில் ஒரு படம் நடித்தேன் அதில் ஐயா முரசலிமாரன் ஐயா வீடு தான் கதை படி என் வீடு ஏன்னா டெய்லி அங்கே தான் ஷூட்டிங்கு அப்போ இருந்து எனக்கு நெருக்கமான பழக்கம் இந்த டீம் கூட அப்புறம் வந்து இந்த இந்த மேடையை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு புது முடிவு வந்தது ஒரு வில்லன் அப்படின்னா வினய் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஏன்னா ஒரு வில்லன் இல்லை எனக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் ஞாபகம் வருதுங்க ஒரு வில்லன் ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் ரசிகர்கள் வந்து அந்த வசனத்தை பேசி காட்ட சொல்லி சொல்லணும் அதுதான் ஒரு வில்லனுக்கு பெருமை நான் மிஸ்டர் பா நான் மிஸ்டர் பாரத் நடிகையில் படத்தில் நடித்து முடித்த அந்த படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழா நான் மேடைக்கு வந்தோன்னே இதே மாதிரி ரசிகர்கள் வந்து என்னமா கண்ணு சௌக்கியமா சொல்லி காட்டு அப்படின்னாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தினுடைய வெற்றி விழாக்கு வந்தப்போ அங்கிருந்து கத்துனாங்க என் கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறியா சொல்லி காட்டுங்க சார் நாங்கள் காக்கி சட்டை ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தப்ப சார் ஒரு வாட்டி அங்கேருந்து கட்டினாங்க தகடு 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 தகடுனாங்க தகடு தகடுன்னு சொல்லி காட்டணும் அது மாதிரி வினய் இந்த படத்தில் பேசுகிற டைலாக் பேசி காட்ட சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வினய் அத வினய் ஒரு வில்லனுக்கு சக்ஸஸ் இல்லை ஏன்னா ஹீரோவுக்கு என்ன வசதினா ஏன்னா நான் நூறு படத்தில் ஹீரோ நடித்து எழுபத்தஞ்சி படத்தில் வில்லனாக நடிச்சுக்கிறேன் இப்போ நல்லா அப்பாவாக நடிச்சிட்டுருக்குறேன் அதுதான் அது ரொம்ப கொஞ்சம் போகிறது தான் அது நல்லா அப்பாங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து கிளாம்ஸ் வர மாதிரி சீக்வன்ஸே அமையும் டைரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு அக்கிரமம் நடக்கும் அந்த அக்கிரமம் நடக்கல எப்படா ஹீரோ வருவாங்கன்னு ஒரு பில்டப் இருக்
அவனா நடிக்கணும் இல்லையா வந்தா சுட்டா ரிப்பீட் வந்தா சுட்டா ரிப்பீட் ரொம்ப மெனக்கடனுங்க நாயா பேய அலைஞ்சாட்டாங்க பா ஒரு வில்லனுக்கு ஒரு பாவப்பட்ட பிராணிங்க அவன் கைதட்டல் வாங்க முடியும் ஹீரோக்கு அப்படி இல்லை ஃபுல் பில்டப் இருக்கும் இல்ல ஹீரோயின் வேற பாடுவாப்புல ஹீரோ பார்த்து உன்ன மாதிரி அழகனே இல்லை இந்த உலகத்துல அப்படின்னு பண்ண ஆட்டோமேட்டிக் கைதட்டு வாங்க இல்ல அதனால வந்து இப்ப இந்த வினைக்கு வந்த கைதட்டல் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு லைஸ்டா ஒரு ஆசை வந்துருச்சு ஆகவே இந்த சன் பிக்சர்ஸ் மேடையில் சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன அறிவிப்பு மீண்டும் சரியான வில்லன் கதாபாத்திரம் அமைந்தால் மீண்டும் நான் வில்லனாக நடிக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தலைமுறைக்கு வில்லன் சத்யராஜ் தெரியாம போயிடும் அநியாய பொண்ணு ஆளுங்க நானு இப்படி எப்படி இல்லை வில்லனா நடிக்கல அது நம்ம ஏஜ் குரூப்புக்கு தெரியும் அப்போ பயங்கர ஸ்கோர் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்தவே இப்போ ரொம்ப நல்லா அப்பா வாக்கி என்னை வந்து சார் அவர் தங்கமான மனுஷன் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அதனால் சரியான சரியான வில்லன் கதாமாத்த சொத்தையாக வந்து முதல் சீன்லேயே அடி வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி பத்து ரீலுக்கு வந்து கண்ணில் விரலை விட்டு ஆட்டிடணும் அப்படி ஒரு வில்லன் கேரக்டர் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக நடிப்பேன் அப்படிங்கிறத இந்த சன் பிக்சர்ஸ் மேடையில் ஏன்னா நடிக்கணுங்கிற ஆசையை வந்து நான் முதல் முதல் சிவகுமார் அண்ணாவுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் அண்ணா எனக்கு சினிமாவில் நடிக்கலாம்னு ஆசையாக இருக்கு நான் உனக்கே இந்த வேலை என்ன நடிக்கலாங்கிற ஆசையை சிவகுமார் அண்ணா முன்னாடி சொன்னேன் மறுபடியும் வில்லனா நடிக்கலாங்கிற ஆசையை சூர்யாவுக்கு முன்னாடியே சூர்யாவினுடைய ரசிகர்களுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு பஞ்சு டைலாக்கோட அமைதிப்படையை விட காக்கி செட்டை விட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை விட நூறாவது நாளை விட மிஸ்டர் பாரத்தை விட ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரம் அமைந்தால் கண்டிப்பாக நடிப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வண்டி எழுக்கணுமா என்ன சார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வண்டி எழுக்கணுமா வண்டி இல்லை ஆ சார் பதினோரு டைரக்டர் ஹீரோ வந்து வணக்கம் 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 தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஐயோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றிங்க நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சூரியஸ் சார் ஜெகன் சார் ஜெகன் சார் தான் வந்து இந்த இப்போ ஒரு எல்லாருத்தனுடைய லகான அவர் கையில் தான் இருக்குது நம்ம டைரக்டர் கூட அவருக்கு தான் ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பேன் ஜெகன் சார் கொஞ்சம் இந்த டேட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் வெறித்தனமாக இருக்கிறாங்க சூர்யா ரசிகர்கள் ஒரு மூணு நாளைக்கு அந்த ரோட்டு பக்கமே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேட்டர் பக்கம் இல்லை ரோட்டு பக்கமே போக முடியாது 